为国光。<笑>你今天不会是要送我上路吧？是道贺，小人听闻今日审讯，平凡有望，特意备些酒菜聊表心意。我呀，入天牢以来，一直承蒙你的关照，谢了啊。啊，魏国公折煞小人了，大家都知道您是忠臣，能伺候您是小人的福气。魏国公，请。嗯嗯。<笑>你带人在这守着，是你们四个跟我来。这段时间，真是多亏了你了。有你在，我就觉得。大虫仔，大胆牢头，竟敢私自打开中藩牢门！该当何罪？大虫仔饶命！此事不关他的事，你饶过他吧。你不知道吗？你越为他求情，他会死得越快。大虫仔饶命！大虫仔饶命！我说了，此事与他无关。大虫仔饶命啊不需说的太近，你别忘了，你的家人身在何处，还有你那躲在随国公府的心爱的小女儿独孤伽罗，难道你不想亲眼看到她出嫁吗？当然想了。说实话，魏国公，你文韬武略，能征善战，只要你忠心于我。可以免你不死。死，火重于泰山，火轻于鸿毛。但是让我独孤信同流合污，万万做不到。好一个魏国公！既然你不愿意归顺于我，那便谈一笔交易如何？我与你有什么交易可谈呢、啊？自古以来，罪不及父母，祸不言妻儿。我也绝非是赶尽杀绝之人。眼下，我可以放你家人一条生路，只要你。愿意一死。你的意思是说，如果今日我在这儿自尽了，你就可以保我家人不死在外面电闪雷鸣的，我担心你害怕，就过来看看。你你这是要出去啊？我我想去见我父亲。现在翻案有望，你此时前去。我也知道现在去不妥，可不知道为什么，我今天晚上心神不宁的，总觉得好像有事情要发生。宇文护这个人奸诈狡猾，我真的很担心我父亲。可是大晚上的，你万一遇到危险，那这样我陪着你好不好？魏国公意下如何？一人换全族，这笔交易很划算。你真以为我糊涂至此了？
你今日到这儿来，先是虚情假意，然后又威逼利诱，一定是萧佐的供词漏洞百出。所以你现在逼我一死，我知道今日我一旦自尽，你们便会说我畏罪自杀，从此牵连独孤一家。你们好赶尽杀绝，对吧？知我者，独孤兄也。既然你已将身后事考虑得如此周详，那我便如你所愿，独孤一族，一个不留。独孤兄，黄泉豪走。什么人？急报！狼主曾有令，必须立即禀报。狼主和夫人都已经睡了，有什么事，明日再说。情况紧急，刻不容缓。给我拦住他！放开我！狼主，天牢急报啊！狼主，狼主，放开我！天牢急报啊！狼主，狼主！哎呦，哎呦！夫人有令，今夜任何人不许打扰。你要是敢硬闯，这个罪责你担待得起吗？狼主。天牢起爆，狼主！混账，都给我退下！禀告狼主，大钟宰带人夜闯天牢，速点人马，随我去天牢。是。阿、哎、勇，发生何事了？管好你的下人，再敢自作主张贻误大事，别怪我不客气。
小龙，你冷静一点好不好？我，我要杀了云龙，你敢不敢我？你这样去只会白白送死，你杀不了他的。为什么？为什么你？小龙，你记住，你还有林腾，你还有家人，你不可以出事。家伙，一定要坚强撑下去啊！你要记住，我们还要给魏国公报仇，让他与文虎血债血偿。所以不管怎么样，你都要活下去，给我坚持住，好不好？启奏天王，天老守卫今早来报，魏国公不堪审讯之压力，于昨夜畏罪自杀了。你说什么？魏国公畏罪自杀了。启禀天王，天王，魏国公此案尚未审结，意未定罪，何来畏罪自杀一说？何况昨日邱官福公开审案，已经发现此案疑点颇多，魏国公翻案有望啊。他又怎会在这个时候自杀呢？这当中一定有蹊跷，很可能是有人暗中捣鬼，想杀人灭口。据臣弟所知，昨夜大成宰冒雨去过天牢，不知所谓何事。此话何意呀、啊？若要人不知，除非己莫为。大成宰，天王。臣不过是念在于魏国公多年的情分，前去天牢劝他坦白从宽而已。臣离开的时候，魏国公还活得好好的，狱卒皆可作证。更何况，昨夜去天牢的何止臣一人？鲁国公既然知晓，想必鲁国公也是和臣一样，去探望魏国公吧？我倒听说动静不小啊，似乎鲁国公的嫌疑更大。不过嘛，我可从来没有怀疑过鲁国公，因为没有动机。我亦如是。启禀天王，但魏国公之死，的确不合常理。望天王派人查明魏国公死因。还查明什么死因呢、啊？仵作已经验明，独孤信确系自杀无疑。审讯未完，就在天牢悬梁自尽，不是畏罪自杀是什么？你们大可不必妄加猜测。禀天王，虽然楚国公和魏国公皆已身亡，但那证人萧佐尚在。只要查清萧佐证词和密函的真伪，自然可以真相大白。鲁国公所言极是。臣等恳请天王再次提审萧佐。启禀天王，萧佐重疾在身，尚未痊愈，不便提堂受审。启禀天王，黄四会此言诧异，杨巅峰并非不治之症，纵使发病，也有清醒的时候，当然可以上堂。臣恳请天王再审萧佐。既然众爱卿对此案都心存疑虑，那便传令下去。三日后再审。天王圣明
，伽罗没用，还是没能救您出来。如今天王已经答应重生，我一定会帮您洗清冤屈。救母亲他们出来！他下手的痕迹如此明显，仵作不可能验不出来。我父亲是被人杀害的。却被弄成畏罪自尽。很明显，仵作和狱卒都被云狐收买了。不过他做的越多，露出的破绽也会越多。总有一天，我们能掌握他的罪证。江龙，我们应当赶快将这件事情告诉我父亲他们。父亲，您放心，我一定会为你洗清冤屈。一定会为你报仇。小时候，父亲曾经让我走夜路，他让我不要害怕。可是外面很黑，我非常害怕，只好一路狂奔。我后来才发现，父亲他始终都在终点长着灯等我。他虽然对我很严厉，可是我知道，他心里是很疼我的。我想用一辈子好好孝敬他，以为来日方长，却没有想到。再也没有机会了。我母亲去世的时候，当时我也是哭得泣不成声。我很小的时候便离开了他，谁知再见面时已是永别。没办法，再痛苦，再难熬，我也得一个人撑过去。长夜漫漫，总会有过去的那一天。嘉龙，你一定要坚强，要保重自己，因为还有很多事情等着你去做。失火了！失火了！快救火！快快快快快！失火了！嘉龙，我们得赶快离开这里。失火了！我不能把我父亲放在这里吧？嘉龙，父亲，走啊！父亲。父亲，快走！父亲。禀大中宰，事已办妥。如果人人都像你一样，叫你说什么就说什么，叫你做什么就做什么，那世间便真的太平不少。可有人偏偏不识时务，实在是该死。小左如何？已安排妥当，保证不会再出现了。小左此人还算有用，留着他，待风声过去之后，再另做安排。是，大虫在英明。大哥，萧佐果然不在秋官府，父亲已前去追赶。随国公怎么会知道萧佐的行踪？秋官府守卫谎称不知，在父亲的再三逼问之下，方才说出了实情。这就怪了，宇文护他这个人为人狡诈，萧佐又是此案的关键人物，他应该不至于会透露萧佐的行踪。嘉洛，你的意思是这其中有诈？可是父亲已将府兵尽数带走，若无天王旨意。也不能调动兵马，还有一人可以帮忙
来得及时，多亏了伽罗发现了宇文护的奸计，还请了鲁国公来帮忙。江洛，江洛，江洛，那什么？我脚好像扭到了。我扶你到那边坐一下。下次再抓他就难了。夏龙，你想那么多也没有用。年心在这里休息一下，我到前面去捡些柴火回来。咱们熬过了今晚之后，明天早上再找出路。对不起，夏龙，你为何托人这么说？宇文护联合萧佐设计埋伏，明显是对杨家也起了杀心。刚才杨叔父也受伤了，是我连累了你们。夏龙，你可千万不要这么想。宇文护那个狗贼，狼子野心，作恶多端。魏国公和楚国公是忠臣盟约。即便是没有你，我们杨家也不会放任不管他。况且，那个宇文护给予我们杨家两支精兵已久，迟早也会对我们下毒手的。你倒是挺会安慰人啊！我小的时候啊，跟着志仙师太住在波惹寺
。师太教会了我很多面对困境时的道理。那你从小便没有跟在父母身边吗？我出生后不久，师太说我命有一格，不宜养在俗间。我父亲母亲也是忍痛把我送离出去。不过既来之则安之。师太经常告诉我，苦修和自律可以让一个人不忘初心。我幼年时。母亲也常常带我去般若寺上香，为何从未见过你？我随师太住在别院里，师太后来经常带着我云游四海，施粥布药，专门帮助那些被战乱所苦、为生计所累的百姓。难怪了，所以你这么宽厚仁善，不同流俗。伽罗，你过奖了。对了，伽罗，你与鲁国公很熟识吗？今日多亏了他出手相助啊。我与鲁国公，还有高炯，是自小相识的玩伴。后来他们常征战沙场，就很少见面了。哎，小罗，鱼烤好了。啊夏洛，你的衣裳干了。好了好了，不要磨磨蹭蹭了，明日还有很多事情，早些休息吧。夏洛，我知道你这几日历经生死，要是换做常人的话，早就已经伤心欲绝了。可你还是那么要强，都没有机会让自己痛痛快快的大哭一场。我知道，我能为你做的并不多，但我会尽我所能让你依靠。佛教讲的是大爱，但我现在觉得我的爱是心里住了一个人，满脑子全都是他，想全心全意的对他好，陪伴他面对一切苦痛磨难。只希望，只希望那个他能够相信我
，沿河边仔细搜寻，一有消息，随时来报。是。走走，快！哎呦，哎呦！你来做什么？你受伤了，我担心，就过来找你。那你见到了，可以回去了。哎呦，哎呦！我知道你还在生我的气，可我也没想到。贝国公会在那晚出事。人死不能复生，你不必再提。我还有要事。什么事？不就是独孤家楼的事吗？你以为我不说，就是不知吗？昨日他过来找你，你二话不说，便以身犯险。如今你受伤了，我过来关心你，你却这样对我。你知道吗？在我眼里，你的事是天大的事。可在你眼里，只有独孤伽罗才是重要的。够了，阿史那松，我看在你是北国公主的身份上，才容忍至此。你若再无理取闹，休怪我。无需你一再提醒，我知道你娶我是两国利益。你既然知道我们成婚的本质，那你就要学会容忍。至于我心中所爱，那是我的事。你就不必多问。我堂堂一国公主，我哪点比不上他？你样样都好，但你不是他。哎呦，哎呦！啊、夫人，夫人，你没事吧，夫人？却对别的女人痴狂如斯，我到底做错了什么？不就是因为爱她吗？所以就活该卑微到如此地步。就算成婚不是她所愿，可我毕竟是要和她共度一辈子的人呢、啊。可她却对我不是无情，就是无视。独孤伽罗，你让我怎能不恨你？大公子，大哥，大公子，大公子，大公子，大哥，大公子，大公子你在哪？大公子，大哥。大哥，你没事，太好了。江龙姑娘，你这是怎么了？我没事，抓到萧佐了吗？我们回去以后再从长计议吧。父亲应该等着急了。哦，父亲他上朝了。大哥，天王说今日会再议魏国公一案，但不知现下结果如何？回去再说。怎会出如此变故？难道你邱官府的人都是摆设吗？天王，邱官府失火，魏国公遗体被毁，证人萧佐也不知去向。我看，此案不必再审，臣请天王就依照原有的证据，判独孤信和赵贵谋逆之罪。天王万万不可，此事接二连三的发生变故。我看分明是有人包藏祸心，图谋不轨，阻止我等为魏国公、楚国公翻案。臣恳请天王明察。翻什么案？此案已经清清楚楚，所有人证物证，那日皆在邱官府公之于众，难道是儿戏吗？大司寇。还是你查出了新证据啊！时间有限，臣还来不及审讯。启禀天王，臣以为此案疑点甚多
，望天王多给些时日，让邱官府查明真相。启禀天王，天王，微臣以为高司空所奏不妥，难道说一日找不到新的证据，此案便一日不判了吗？若是如此，天下的臣民百姓。都会质疑邱官府的断案能力，更会质疑天王的权威啊！黄四会所言甚是。既然没有新证据，就当按有罪论处。独孤信和赵贵谋害朝廷重臣，按律该满门抄斩。禀天王，密函的内容乃楚国公寻刺客谋杀大冢仔，而供词也由楚国公一人所写，从头至尾都没有魏国公直接参与谋划的证据。虽不能证明魏国公无罪，但也不能就此证明魏国公一定有罪。魏国公已经死了，一个无法断定有罪的人，又怎能抄斩其家人呢？天王，不能枉杀。不能枉杀呀！大司寇，来人呐，赶紧送大司寇去太医府救治。既然魏国公并没有确凿的罪证，其家人罪不至死，就将其流放千里之外，以示惩戒。至于楚国公，同样没有谋害大冢仔的罪证，罪不至祸及家人，同样流放千里。众爱卿意下如何？天王圣明。杨坚，我不会倒下。父亲已经离我而去，我的家人全都流放千里。从此以后，我的身后空无一人，我怎敢倒下？江龙，我知道你已经拼尽全力了，你很坚强，我相信事情会有转机的。江龙，其实我恨我自己不能代替你承受这一切，但是我希望你明白，你现在不是一个人，你还有我，还有我们，我们大家一起都能为你分担一些。你回去吧，每个人都有自己要走的路，我要想一想。你脚伤还没有好，记得要服药家父此番获罪，杨家四处奔走，家罗敏感我的。然而事已至此，家罗一介女流，无力回天，唯愿与家人同生共死。母亲年事已高，体弱多病，我会陪母亲兄嫂一起流放，无论前路如何，都不分离。
我心意已决。父亲生前为我与你订立婚约，金家罗立字为据，自愿解除婚约。我欠杨家的已经太多，不能再连累你们。愿你早日另觅佳偶，杨家上下福寿绵长。如有来世，杨家的恩德。家罗必定险草相报。